गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू स्टडी लाइट मेकिंग यूर स्टडी लाइटर एंड ईजियर टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास सिक्स सिविक्स लेसन नंबर वन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी तो इस लेसन की शुरुआत होती है इन तीन पिक्चर्स के साथ और यहाँ कहा गया है कि ये तीन पिक्चर्स तीन बच्चों ने ड्रॉ की है आपके लिए भी एक यहाँ पे स्पेस दिया गया है जिसमें आपको अपने के लिए एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपने देखना है क्या उस ह्यूमन फिगर में और इन तीन फिगर में कोई सिमिलैरिटीज़ है क्यों क्यों क्या आपको लगता है कि इसमें कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है ऐसा क्यों क्योंकि हर किसी का ड्राइंग करने का स्टाइल अलग होता है इसी तरह जो हमारे रिचुअल्स हैं जो हमारी लैंग्वेज है जो हमारा कल्चर है जो हमारा बैकग्राउंड है वो भी अलग अलग है हम एक दूसरे से बहुत सी बातों में डिफरेंट हैं तो ये यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म दिया गया है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको फिल करने हैं वेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग एट होम आई स्पीक इन माई फेवरेट स्पोर्ट इज़ आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट तो ये आपने क्वेश्चन सारे फिल करने हैं और उसके बाद आपने अपनी मैम से कहना है कि वो आपकी हेल्प करेंगी ये देखने में कि आपके क्वेश्चन और आपके जो दिए गए आंसर्स हैं वो आंसर आपके क्लास के कितने बच्चों से मिलते जुलते हैं आई होप कि ज़्यादा आपके आंसर्स हर बच्चे से नहीं मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के कुछ आंसर्स आपसे मिल सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट सारे आंसर्स आपके किसी से नहीं मिलेंगे ऐसा इसीलिए क्योंकि हम सबकी सोच एक दूसरे से अलग होती है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एक दूसरे से मिल सकते हैं जैसे सबको बुक्स पढ़ना पसंद है तो हो सकता है किसी ने भी किसी और आपकी फ्रेंड ने भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो तो इसी एक डाइवर्सिटी को समझाने के लिए छोटी सी स्टोरी दी गई है मेकिंग फ्रेंड्स तो इसमें कहा गया है कि आप उस इंसान से ईजिली फ्रेंडशिप कर सकते हैं जो आपके जैसा नहीं है तो इसमें एक बच्चे की स्टोरी है जो कि एक साइकिल पर जा रहा है और एक रेड रेड लाइट पर उसकी साइकिल रुकती है तो सामने से एक दूसरा बच्चा दौड़ते हुए इसकी तरफ आता है और उससे पूछता है कि क्या आपको एक न्यूज़पेपर चाहिए तो जो बच्चा कहता है कि हाँ मुझे एक हिंदी का न्यूज़पेपर चाहिए तो न्यूज़पेपर वाले लड़के को लगता है कि अरे ये हिंदी का न्यूज़पेपर कैसे मांग रहे हैं तो साइकिल वाला बच्चा पूछता है अभी आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता तो जो न्यूज़पेपर वाला लड़का है वो कहता है क्योंकि मुझे इसा, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आप तो देख रहे हैं बहुत अंग्रेज टाइप के लगते हैं तो बच्चा कहता है लेकिन मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना आता है क्योंकि मेरे स्कूल में एक हिंदी सब्जेक्ट है इसकी वजह से मेरी हिंदी बहुत अच्छी है बोलने में भी और लिखने में भी तो वो बच्चा पूछता है ये सब्जेक्ट क्या होता है तो उस बच्चे के इससे पहले कि वो बच्चा जवाब देता साइकिल वाला बच्चा इससे पहले कि जवाब देता वो रेड लाइट ग्रीन हो जाती है और पीछे से उसे बहुत ज़्यादा हॉर्नस की आवाज़ आती है जिसकी वजह से उसे अपनी साइकिल आगे चलानी पड़ती है तो नेक्स्ट डे जब वो फिर से जाता है अपनी साइकिलिंग करते हुए उसी रोड से उसी जगह से तो वो देखता है कि वो दोबारा से अखबार वाला बच्चा वहाँ है और इस बार वो उसे हिंदी का न्यूज़पेपर देता है कहता भैया लीजिए आपका अखबार और अब आप मुझे बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या होता है तो बच्चा बत, बताता है कि सब्जेक्ट वो होता है जिसे स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या तुम कभी स्कूल गए हो तो उस छोटे बच्चे ने कहा अखबार वाले ने कि नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया और उसने बड़ी प्राउडली कहा कि मैं जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ मैंने न्यूज़ पेपर बैठना शुरू कर दिया था पहले मेरी मम्मी मेरे साथ आती थी और अब मैं अकेले आने लग गया क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ वो अपनी हाइट उसकी साइकिल से मेजर करके बताता है इसके बाद रेड लाइट फिर से ग्रीन हो जाती है और वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं नेक्स्ट जब वो मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है तो वो जो अखबार वाला बच्चा है वो कहता है मेरा नाम समीर है तो जो साइकिल वाला बच्चा होता है उसको बहुत अजीब लगता है कहता है अरे तुम भी समीर हो क्योंकि मेरा नाम भी समीर है तो हम दोनों समीर हो गए तो अखबार वाला बच्चा कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब समीर आप समीर एक और मैं समीर दो हम दो दो समीर हो गए तो इस तरह से उनकी बातचीत शुरू होती है तो जब वो साइकिल वाला बच्चा नेक्स्ट डे वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि उस बच्चे की आंखों में जो हमेशा एक चमक होती है एक स्माइल होती है उसकी आंखों में आज वो स्माइल उसकी आंखों में नहीं थी आज वो बड़ा उदास लग रहा था तो उससे पूछता है ऐसा क्यों आज तुम इतने उदास क्यों हो तो कहता है क्योंकि मेरी मम्मी मेरठ में थी तो मेरठ में बहुत ज़्यादा कम्यूनल राइट्स शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा कम्यूनल दंगे शुरू हो गए वहाँ पर तो इस वजह से मुझे वहाँ पर मतलब अपनी मम्मी के बारे में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ और इस तरह से उसकी आंखें एकदम सूनी हो जाती हैं उसे बहुत अजीब सा लगता है साइकिल वाले बच्चे को या साइकिल वाले समीर को सुनकर भी कि ये सब किस लिए हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है तो जब साइकिल वाला समीर उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखता है तो उस बच्चे की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कुछ नहीं बोल पाता उस दिन के बाद समीर को जो साइकिल वाला समीर था उसे उस वो बच्चा कहीं नज़र नहीं आता वो डेली देखता है उस क्रॉसिंग पर कि शायद वो बच्चा नज़र आ जाए लेकिन उसे वो बच्चा उसके बाद कभी नज़र
आपको ये एक, एक एक्टिविटी दी गई है आपने जो करनी है अब जैसा कि हम जानते हैं कि समीर एक जो कि इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था क्योंकि वो स्कूल में पढ़ता था और समीर दो जिसकी कमांड हिंदी पर अच्छी थी ऑल दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस दे स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वट वॉज इम्पॉर्टेंट टू दैम अब जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों अलग परिवारों से थे दोनों की अलग अलग लैंग्वेज थी फिर भी वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे एक दूसरे से बात कर पा रहे थे क्योंकि वो ऐसा करना चाहते थे समीर एक एंड समीर दो आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड वाइल समीर एक इज अ हिंदू समीर दो इज अ मुस्लिम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी दोनों समीर ही अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे जो समीर एक था वो हिंदू था और जो समीर दो था वो मुस्लिम था दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से थे दोनों का कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग था और यही हमारी जो देश में एक डाइवर्सिटी है उसकी एक ये खासियत है आगे हमें दिया गया है मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज़ समीर एक और समीर दो आपको इसमें लिखना है कि समीर एक किस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करता था और समीर दो किस तरह के सेलिब्रेट करता था फेस्टिवल्स कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्राम यू राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब दिस क्या आपको लगता है कि आप भी किसी एक ऐसे इंसान से दोस्ती कर सकते हैं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा अलग है तो अपनी स्टोरी को लिखिए उनके रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड के अलावा भी उनमें कुछ डिफरेंसेस थे जैसे समीर एक स्कूल जाता था और समीर दो स्कूल नहीं जाता था वो न्यूज़ पेपर बेचता था तो यहाँ पे एक अगला ऑप्शन है डिस्कस इसमें आपको बताना है कि स्कूल समीर क्यों नहीं जाता था कि अगर वो स्कूल जाना चाहता तो क्या वो सचमुच जा सकता था ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि वो स्कूल जा सकें इसके बारे में डिटेल से लिखिए आप इसके बाद है हमारे पास समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल पर हैव्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव एनफ टू ईट टू और वीयर एंड समटाइम नॉट इवन अ प्लेस टू लिव दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट द इनक्वालिटी इनक्वालिटी कम्स अबाउट वेन अ पर्सन does not have the resources and opportunities that are available to other persons. तो यहाँ हम देखते हैं कि और भी ऐसे जहाँ पर आप रहते हैं अपने आस पास नज़र डालिए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके जो स्कूल नहीं जाते हैं या बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास ना खाने के लिए होता है ना पहनने के लिए कपड़ा होता है बहुत बार ऐसा होता है कि उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती वो यहाँ से वहाँ इधर उधर भटकते रहते हैं तो हम जो डिफ्रेंसेज की बात कर रहे थे पहले वो और ये इन दोनों में बहुत अंदर है अंतर है ये डिफरेंसेस नहीं है ये इनक्वालिटी है ये असमानता है ये असमानता ऐसी है कि लोगों के पास वो चीज़ें भी नहीं हैं जो उनके पास होनी चाहिए जो दूसरों के पास है अवेलेबल चीज़ें हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास नहीं है ये है इनक्वालिटी इन्हें हम डिफरेंसेज नहीं कहेंगे द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनक्वालिटी अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे आर सपोर्टेड टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स सो इफ योर पेरेंट्स वर पोर्टर्स यू कुड ओनली बिकम अ पोर्टर नथिंग एल्स दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इ रिवर्सिबल एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर दैन वट यू नीडिड इन योर प्रोफेशन दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनक्वालिटी यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इन इक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर तो एक इन इक्वालिटी और है हमारे समाज में जिसे कि हम कास्ट सिस्टम कहते हैं जो कि बहुत पहले बना था हमारे समाज में जिसका आधार था प्रोफेशन एक इंसान जो काम करता था उसके बच्चे भी वही काम करते थे और इस तरह से वो एक कास्ट बनती चलेगी जैसे अगर मान लो एक पोर्टर है तो उसका बच्चा भी पोर्ट पोर्टरिंग का ही काम करेगा वो किसी और प्रोफेशन में नहीं जा सकता था चाहे उसका मन कुछ और काम करने का ही क्यों ना हो और इस तरह से वो स्ट्रिक्टली उसी प्रोफेशन में जाता था जिसमें उसके पेरेंट्स थे और इस तरह से कास्ट सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया और ये एक इनक्वालिटी बन गया और इसी तरह की और इनक्वालिटीज़ के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे वट डज डाइवर्सिटी एड टू आर लाइफ जो डाइवर्सिटी है जो भिन्नता है वो हमारे हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है क्या वो हमारे ज़िंदगी में हमारे जीवन में क्या ऐड करती है जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो became friends you might have friends who are very different from you you have probably eaten different kinds of food in their homes celebrated different festivals with them tried out the clothes they wear and learned some of their languages as well
तो आपने देखा होगा हो सकता है आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों जो उनका खान पान रहना सहना कपड़े पहनना फेस्टिवल सब कुछ आपसे अलग हो लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को उसके साथ मिलकर इन्जॉय करते हों ठीक है और उनकी हो सकता है आपने भाषा के भी कुछ वर्ड्स आपने सीख लिए हों मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव इटन फ्राम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया आप इंडिया के बहुत से अलग अलग पार्ट में देखें कि अलग अलग तरह का खाना होता है आप उनकी एक लिस्ट बनाइए मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज बिसाइड्स योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एट लीस्ट वन और टू वर्ड्स ऑफ कुछ ऐसी भाषाएं जो आपकी मदर टंग के अलावा आप बोल पाते हैं उसके चाहे एक या दो वर्ड ही आप बोल पाते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए ये दोनों एक्टिविटीज़ आपके लिए हैं इसके बाद हमारे पास आता है यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स पीपल एंड इवन घोस्ट तो आपको आपको बहुत सारी स्टोरीज सुनना पसंद होगा बहुत सारी स्टोरीज आपने पढ़ी भी होंगी इन स्टोरीज में बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स की बहुत पीपल्स की और यहाँ तक कि भूतों की कहानी भी हो सकती है पर हैप्स यू इवन इन्जॉय मेकिंग आप स्टोरीज योर और हो सकता है आपको खुद स्टोरीज बनाना भी पसंद हो मैनी यंग पीपल फील हैप्पी वैन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स दैम लॉट ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरीज बहुत से बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि उनसे उन्हें नई स्टोरीज बनाने का आइडिया भी मिलता है पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्राम ऑल सोर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसिस फ्राम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्राम देयर इमेजिनेशंस तो जो लोग स्टोरीज लिखते हैं उन्हें इसके आइडियाज़ बहुत अलग अलग जगह से मिलते हैं कई बार उन्हें इनके आइडियाज़ मिलते हैं अलग अलग स्टोरी बुक्स पढ़ के कई बार वो अलग अलग जगह पर जाते हैं अपनी रियल लाइफ से एक्सपीरियंस लेते हैं तो उन्हें इस स्टोरीज़ के लिखने के आइडियाज़ मिलते हैं और कई बार वो अपनी इमेजिनेशन से ही आइडियाज़ लेकर स्टोरीज लिख देते हैं सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूज चूज एंड टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप अदर रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर सम डिप्ड इन टू देयर ओन चाइल्डहुड मेमरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर तो सबका स्टोरी लिखने का अलग अलग तरीका होता है कुछ जंगलों में जाते हैं वहाँ एनिमल्स की लड़ाई और उनकी फ्रेंडशिप देखकर उसके बारे में स्टोरी लिखते हैं कुछ पुरानी बुक्स पढ़ते हैं और राजा और रानियों के जो आपस के जो उनके जो ऑनर था या जो उनका लव था उसके बारे में स्टोरीज लिखते हैं और कुछ बच्चे अपनी मेमरीज में जाते हैं अपने स्कूल टाइम की मेमरीज में जाते हैं और अपने एक्सपीरियंस से स्टोरीज़ बनाकर अपने एडवेंचर जो भी उन्होंने स्कूल में एडवेंचर्स किए थे उनके ऊपर वो अपने स्टोरी लिख देते हैं इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रीड सो फार वर फोर्स्ड टू लिव इन अ प्लेस वेयर ऑल पीपल वर वोर द सेम टू कलर्स रेड एंड वाइट एट द सेम फूड मे बी पोटेटोज टू केयर ऑफ सेम टू एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल द डियर एंड द कैट एंड टू एंटरटेन दमसेल्वस प्लेड स्नैक्स एंड लेडर्स वट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट अब आप सोचो कि हमने अगर मान लो जितने भी दुनिया के स्टोरी टेलर्स हैं जितने भी राइटर्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ सिर्फ दो ही कलर हों और वो सिर्फ दो ही तरह का खाना खाएँ चाहे वो पोटैटो समझ लेते हैं हम पोटैटो खाते हैं सारे उनके पास सिर्फ दो ही पैट्स हों जिनके साथ उन्होंने खेलना है वो है डियर और कैट उन्होंने एक ही गेम खेलना है स्नैक्स एंड लेडर्स तो सोचिए क्या उनकी जो आज वो इस दुनिया में स्टोरीज लिखते हैं जो हमें डिफरेंसेस दिखते हैं स्टोरीज़ में क्या वो डिफरेंसेस हमें उनकी स्टोरीज में मिलेंगे क्योंकि वो सब उनके सबके एक्सपीरियंस तो सेम होंगे इमेजिन दैट यू आर अ राइटर और एन आर्टिस्ट हु लिव इन द प्लेस डिस्क्राइब अबाउ इधर राइट अ स्टोरी और ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर लाइफ हेयर अब आप एक इमेजिन कीजिए कि आप एक राइटर हैं या फिर एक आर्टिस्ट हैं और आपको उस जगह पर छोड़ा जा सकता है जिसके बारे में छोड़ा गया है जिसके बारे में हम अभी हमने एक्सप्लेन किया है तो आप बताइए कि आप उसके बारे में कैसी स्टोरी लिखेंगे और अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप बताइए उसके बारे में आप किस तरह की पेंटिंग करेंगे डू यू थिंक यू वुड इन्जॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस आपको लगता है कि आप उस तरह की जगह में रहना इन्जॉय करेंगे लिस्ट फाइव डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू लिवड हेयर तो आप बताइए कैसी कौन सी पांच चीज़ें हैं जिन्हें आप मिस करेंगे अगर आपको उस जगह पर छोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डाइवर्सिटी इन इंडिया इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़ वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दे वी डू दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होते हुए भी हमारे फेस्टिवल्स हमारे रिलीजन हमारा फूड हमारा कल्चर सब कुछ अलग होते हुए भी हमें बहुत सारी समानताएं हैं कि हम ये सारी चीज़ें चाहे
people traveled from one part to the world to another in ships on horses on camels or on foot तो जब ये हमारे दुनिया में ट्रेन्स एरोप्लेन्स बसेस या कार जब नहीं आई थी तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करने के लिए इंसान शिप्स का इस्तेमाल करते थे या फिर वो अगर लैंड एरिया में चल रहे हैं तो हॉर्सेस कैमल्स क्या इस्तेमाल करते थे या फिर पैदल जाते थे तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी और दी गई है जिसमें है लिस्ट एटलीस्ट थ्री डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग वन ऑफ द पॉसिबल आंसर हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर योर फॉर यू ऑलरेडी तो इसमें आपने भरने हैं डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर एंड डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस आइए हम अपने लेसन पर दोबारा आते हैं ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसिस टू सेटल इन और फॉर पीपल ऑफ ट्रेड विद तो इसमें कहा गया है कि बहुत बार ऐसा होता था कि इंसान नई जगह पर रहने के लिए नई जगह पर सेटल होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे या फिर व्यापार के लिए वो अपनी जगह बदलते थे एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल वंस दे गॉट टू अ प्लेस पीपल स्टेट दे आर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम अब क्योंकि इस जर्नी में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता था तो इसलिए वो जहाँ पर भी जाते थे वहाँ वो कुछ समय के लिए रुक जाते थे रहने लगते थे many others left their homes because there were famine and drought and they could not get enough to eat some went in search of work while others left because there was a war to kuch log inme se aise bhi the jinhone apni jagah isliye badli kyunki jahan par wo rehte the wahan unke paas khane ke liye kuch bhi nahi bachta tha ya to wahan par sukha pad jata tha ya fir wahan par akal aa jata tha isi tarah se kuch logon ne apni jagah isliye badli kyunki unhe nayi nayi tarah ke kaam karne the unhone apne kaam ke liye kamai ke naye sadhan dhoondne ke liye wo dusri jagah par chale gaye ya kuch log sirf isliye apni jagah ko chhod kar chale gaye kyunki wahan par bahut zyada ladaiyan hoti thi bahut zyada yuddh hote the to unhone aise jagah par rehna zyada prefer kiya jahan par wo shanti se reh sakte ho Sometimes as they began to make their homes in new places people began to change a little and at other times they managed to do things in the old ways so their language food music religion became a mix of the old and the new and out of this intermixing of culture came something new and different तो कई बार जब वो नई जगह पर जाते थे अपने कल्चर को अपने साथ लेकर जाते थे और जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ उन्हें एडजस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत कल्चर उनका भी अपनाना पड़ता था तो इस तरह से एक नई ही तरह का तीसरा नया कल्चर बनता था और एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट चीज़ हमारे सामने आती थी द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसिस शो नस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसिस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर दस रिलीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं बहुत सारी जगहों के जहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग कल्चर से लोग आकर वहाँ पर बस गए और वहाँ पर एक बहुत ही यूनिक नया कल्चर शुरू कर दिया सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइफ टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम लिविंग इन अ माउंटेनियस एरिया तो ये डाइवर्सिटी इसलिए भी आई क्योंकि जो लोग जिस भौगोलिक एरिया में रहते हैं जिस जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं उनके उन्हें उसके हिसाब से ही रहना पड़ता है क्योंकि जो एक सी के आसपास जो इंसान रहते हैं उनका जो रहन सहन उनका खान पान है वो उस इंसान से हमेशा अलग होगा जो कि एक माउंटेन पर रहता है नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोदिंग एंड ईटिंग हैबिट्स बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट लोगों का सिर्फ खान पान और पहनावा ही अलग नहीं होता जो वो काम करते हैं वो भी अलग होता है इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फर गेट हाउ क्लोजली पीपल लिवस आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स दिस इज़ बिकॉज इन द सिटीज़ पीपल शेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन इन स्टेट दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाई ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड जैसे शहरों में लोग बाहर से सामान खरीदते हैं जबकि गाँव में लोग खुद उगाते हैं तो वो उस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड वट वी मीन वन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन जब भी हम कहते हैं कि जब एक रीजन की जब बात आती है जब हम कहते हैं कि उसे एक हिस्टोरिकल और एक जोग्राफिकल फैक्टर उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं तो वो हम क्यों कहते हैं वी कैन डू दिस बाई रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री केरला एंड लद्दाख इसे हम अपने ही देश के दो अलग अलग राज्यों के बारे में बताते हुए समझा सकते हैं लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एंड एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख आप एटलस में इंडिया का मैप देखिए और उसमें देखिए कि केरला और लद्दाख कहाँ पर हैं कैन यू लिस्ट थ्री वेज इन विच द डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दीज टू रीजन्स वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग 
आप इनको ध्यान से देखिए और बताइए कि इनके जोग्राफिकल लोकेशन इन सब कामों को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे द फूड पीपल ईट द क्लोथ्स दे वियर द वर्क दे डू अब हम पढ़ते हैं लद्दाख के बारे में लद्दाख इज डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेरी लिटर एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स पीपल हेयर कीप शीप एंड द शीप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल दिस वूल इज प्राइज एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शीप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुमन इन कश्मीर तो जो लद्दाख है एरिया इसमें जो जो जम्मू कश्मीर के आसपास है इसमें जो कि अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं रह पाया जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा था अभी एक यूनियन टेरिटरी बन गया है तो इसमें बहुत ही कम पार्ट पर एग्रीकल्चर होता है यहाँ पर क्योंकि बारिश बहुत कम होती है ये कोल्ड डेजर्ट है यहाँ पर ज़्यादा साल के ज़्यादातर महीनों में बर्फ़ से ये कवर रहता है तो इसलिए यहाँ बारिश कम होने की वजह से और बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर ना के बराबर है तो लोग यहाँ पर शीप पालते हैं जो कि पशमीना देता है पशमीना एक बहुत ही गर्म वूल होता है तो उससे पशमीना शॉल बनती है जो कि बहुत महंगी भी मिलती है ये जम्मू एंड कश्मीर में बनती है पशमीना की शॉल द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर ईच फैमिली ओन्स सम गोड्स काउज एंड जोस या काउज बींग डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स इट वॉज कंसिडर गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच कारवास ट्रेवल्ड टू वट इज टूडे कॉल तिब्बत दीज कारवास कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसिस रॉ सिल्क एंड कारपाइट्स तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पर लोग मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही कम है या कहीं ना के बराबर है तो यहाँ पर मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं खाने के लिए क्योंकि वही ईजीली अवेलेबल होता है यहाँ पर अब क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट है पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ट्रेडर्स आते ही नहीं हैं ट्रेडर्स के लिए भी एक तो ये एक अच्छा इलाका है क्योंकि यहाँ से जो एक रूट निकलता है तिब्बत के लिए वहाँ से लोग बहुत वहाँ पर लोग कारवास लेकर जाते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए और टेक्सटाइल और स्पाइसेस और रॉ सिल्क वगैरह कारपेट वगैरह इनका वो वहाँ पर व्यापार करते हैं बुद्धिज़म रिस्ट तिब्बत वाया लद्दाख लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत तो जो बुद्धिज़म है लद्दाख के थ्रू ही तिब्बत में गया था और इसे एक लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर दैन फोर हंड्रेड ईयर्स अगो एंड देर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर और यहाँ पर जो इस्लाम धर्म है वो लगभग चार सौ साल पहले ही यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है और यहाँ मुस्लिम की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच औरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स यहाँ पर जो ट्रेडिशन है लोगों का पोएम्स और सॉन्ग का वो भी काफ़ी रिच है लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतीन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म एंड सन बाई बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट तो जो तिब्बत का एक नेशनल एपिक सॉन्ग है यहाँ पर केसर सागा वो भी यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म और बहुत अच्छे से गाया जाता है मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों के द्वारा केरला केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया इट इज़ सराउंडेड बाई द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर तो इसमें एक तरफ समंदर है तो दूसरी तरफ यह हिल्स से घिरा हुआ है अ नंबर ऑफ स्पाइसिस लाइक पेपर क्लोव्स एंड कार्डामोम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स यहाँ की पहाड़ियों पर क्लोव्स कार्डामोम और पेपर जैसे स्पाइसिस काफ़ी अच्छी मात्रा में उगाई जाती हैं इट इज़ स्पाइसिस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स इन मसालों की वजह से ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है ट्रेडर्स के लिए जूस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर सबसे पहले यहाँ पर जूस और जो अरब ट्रेडर्स थे वही यहाँ पर आए थे मसालों की तरफ अट्रैक्ट होकर द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली टू थाउजेंड ईयर्स अगो एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया तो कहा जाता है ये माना जाता है कि लगभग दो हज़ार साल पहले सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को लेने वाले लाने वाले यहाँ पर सेंट थॉमस थे क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की थी मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर यहाँ पर बहुत सारे अरब के ट्रेडर्स आए और वो यहीं पर आकर बस गए इबन बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन सेवन हंड्रेड ईयर्स अगो रोड अ ट्रेविलोग 
in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. So, here we have to say that in the past, Ibn Battuta came to write his travelling history. He wrote that the Muslims are a very respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. So, the Europeans were जो यूरोप से आने वाले पोर्टुगीज थे उन वो जब समंदर के थ्रू यहाँ आते थे तो उसमें सबसे पहले वास्को डिगामा आए थे जो उन्होंने यहाँ पर अपने शिप को लैंड किया था और उन्होंने ये रूट ट्रेड रूट इंडिया की तरफ आने का ढूंढा था बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसिस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जूडिज़म इस्लाम क्रिश्चैनिटी हिंदुज़म एंड बुद्धिज़म तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हैं कि इतने अलग अलग यहाँ पर लोग आए थे जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के धर्म हैं केरला में द फिशिंग नेट्स यूज हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्राम चाइना The fertile land and climate are suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish, and vegetables. So, यहाँ पर जो लोगों के बोलने का तरीका है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चीनी या कहें चाइनीज़ वर्ड जैसे यूज़ होते हैं, जैसे चीना वाला जो यहाँ पर वो जो फिशिंग नेट यूज़ करते हैं, उसका नाम है ऐसे चीना चट्टी, जिसे वो यहाँ के जो यूटेंसिल्स हैं, जो फ्राइंग पैन है उसे उन्होंने ये नाम दिया है और वो कहते हैं मानते हैं कि ये शब्द कभी यहाँ पर चाइना से आया था चीन के लिए उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो राइस की ग्रोइंग के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है और लोगों को, को यहाँ पर राइस फिश और वेजिटेबल्स खाना भी बहुत पसंद है वेल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर्स द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज़ सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुंसिस तो जैसा कि हमने देखा कि दोनों ही एरियाज में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है जोग्राफिकली देखा देखा जाए तो लेकिन जो उनका वहाँ पर जो लोग आकर बसे उनके कल्चर का यहाँ पर इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स दोनों ही क्योंकि ट्रेडिंग सेंटर्स हैं तो इसलिए दोनों ही जगह पर हमें चाइनीज़ का और अरब ट्रेडर्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउ फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसिस एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल That drew traders to these regions. तो इन दोनों ही इलाकों में अगर हम देखें तो इनके geographical location जो है लद्दाख की कहें या फिर Kerala की कहें दोनों ही अपने अपने मसालों की वजह से या पश्मीना की वजह से traders को अपनी तरफ attract करते रहे हैं Thus history and geography are often tied in the culture life of a region. इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी जगह की जो geographical जो लोकेशन है और उस वो उसकी हिस्ट्री को और उसके कल्चर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बहुत ज़्यादा टच करती है द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट आर प्रेजेंट लाइफ आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क एंड विद ईच मूव आर कल्चरल ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन ऐसा नहीं कह हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा कल्चर है वो सिर्फ एक पास्ट का एक्सपीरियंस है अगर हम प्रेजेंट में भी देखें तो अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम अपना कल्चर अपने साथ लेकर जाते हैं और वहाँ के कल्चर को भी थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करते हैं तो ये चीज़ें आज के टाइम में भी चली हुई हैं सिमिलरली इन आर ओन नेबरहुड्स वे लिव क्लोज टू पीपल फ्राम सेवरल कम्यूनिटीज़ अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो हम बहुत सारी कम्यूनिटीज़ के नज़दीक रहते हैं उनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं उनके टच में रहते हैं Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and tradition. तो हमारी जो daily ज़िंदगी है वो यही है कि हम काम किस तरह से करते हैं हम दूसरे के बारे में सुनते कैसे हैं जानते कैसे हैं उनके custom और उनके tradition के बारे में जो उनकी stories हैं वो किस तरह से हम सुनते हैं और accept करते हैं Unity in diversity, भिन्नता में एकता India's diversity has always बीन रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ हमेशा ही जो इंडिया की जो भिन्नता है उसको उसकी ताकत के रूप में देखा गया है वैन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया वुमेन एंड मैन फ्राम डिफरेंट कल्चर रिलीजियस एंड रिलीजन रीजनल बैकग्राउंड केम टूगेदर टू अपोज दैम इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट दे वर्क टूगेदर टू डिसाइड ज्वाइंट एक्शन 
they went to jail together and they found different ways to oppose the british interestingly the british thought they could divide indians because they are so different and then continue to rule them but the people showed how they could be different and yet be con united in their battle against the british aur ye jo inke jo hamari ekta hai wo hame british time se hi dekhne ko milti hai kyunki jab british government ke jab khilaf khade hone ki baat aayi jab andolan karne ki baat aayi to duniya to puri india ke jitne bhi gents the ya ladies thi wo chahe kisi bhi community ko belong karti thi chahe unka background jo bhi tha sab ikatte aaye aur unhone british government ke khilaf andolan kar diya इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने भी सोचा कि इस इंडिया में हम तब तक रूल नहीं कर सकते जब तक इनको डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी जो इंडिया की स्ट्रेंथ है वो कामयाब उन्हें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कामयाब नहीं होने दिया और ये जो हमारी यूनिटी है ये आज तक चलती आ रही है इसके लिए एक छोटी सी पोईम यहाँ दी गई है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस अ हंटर हैज टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड हैविंग फॉलन टू बुलेट वी स्लेप्ट इन जलिया वाला बाग डू लाइट अ लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव ओ फ्रेंड द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टूगेदर टूडे Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while other lie in their graves. Do shed a few tears for them, oh friends. Indian po People's Theatre Association (IPTA) ने ये जो पोयम है वो जारी की है और ये बहुत अच्छी पोयम है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में है उस टाइम के स्ट्रगल के बारे में है. This song was sung after the Jalia Wala Bag. मैस्क्री द अमृतसर इन विच अ ब्रिटिश जर्नल ओपन फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अन आर्म्ड पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वर्निंग इवन मोर तो ये जो पोएम लिखे गए जो गाना लिखा गया है ये जलिया वाला बाग पर लिखा गया है जहाँ पर जो ब्रिटिश का एक जर्नल थे उन्होंने ओपन फायर करवा दिया था जब वहाँ पर एक पीसफुल मीटिंग चल रही थी जिसमें हर कितने ज़्यादा लोग मारे गए और बहुत ही ज़्यादा घायल भी हुए मैन एंड वुमेन हिंदूज सिक्स and muslims rich and poor had gathered to protest against the british this song was composed and sung to honor the memory of those brave people wahan par bahut har caste ke hindu muslim chahe koi bhi caste ho chahe sikh ho un sab ke jo men the wo women the wahan par gather hue the british government ke against protest karne ke liye aur jo wahan par mare gaye unki bahaduri ko salam karte hue ye poem kahi gayi hai आगे एक फ़ोटो दिया गया है पंडित नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंट डे इंडिपेंडेंस डे स्पीच तो इस स्पीच का एक जो हमारे शुरुआती दिनों की जो एक इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था उसका ये एक फ़ोटो दिया गया है आगे है हमारा सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी जो हमारे देश के जितने भी सॉन्ग्स हैं या जितने भी सिंबल्स हैं वो हमारी डाइवर्सिटी को दर्शा दर्शाते हैं जो हमारे स्ट्रगल के टाइम के जो सिंबल्स हैं वो दिखाते हैं किस तरह के हम अलग अलग धर्म अलग अलग जाति अलग अलग भाषा के लोग होते हुए भी किस तरह से हम वहाँ पर उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इकट्ठे खड़े रहे थे डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है इट वॉज़ यूज एज अ सिम्बल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर इसे सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था पूरे देश में इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू से इज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रैदर तो उन्होंने अपनी एक जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने उसमें इसमें उन्होंने कहा है कि जो ये यूनिटी है इंडिया की ये कहीं बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है हमारे ऊपर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस एंड एवरी वराइटी एक्नोलेज एंड इवन एनकरेज तो जो ये हमारी जो एकता है ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर इन बिल्ट है ये हमारे अंदर की चीज़ है जो हमारे डीप डीप बहुत डीप है कि और दूसरी बात ये है कि जो हमारी एकता है ये इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम कितना ज़्यादा टॉलरेंस है हमारे अंदर कितना ज़्यादा हमारे बिलीफ सिस्टम कितने स्ट्रॉन्ग है और जो हमारे कस्टम्स हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं हम एक दूसरे के धर्मों का एक दूसरे की भाषाओं का कितना ज़्यादा आदर करते हैं तो ये जो हमारी टॉलरेंस है इसकी वजह से जो हमारी यूनिटी है आज तक कायम है इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द प्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री ये वो जो नेहरू जी ही थे जिन्होंने हमें ये सिक्का दिया कि हमारे देश की अनेकता में ही एकता है 
यानी कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में उतने ही ज़्यादा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसके बाद हमारा आता है इंडियाज नेशनल एंथम कम्पोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया इन वट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो हमारा नेशनल एंथम जो लिखा है इसमें भी हमारे देश की अनेकता को एकता में बांधने का जो सूत्र है वो हमें नज़र आता है अलग अलग स्टेट से अलग अलग भाषा से अलग अलग कस्टम से बिलोंग करते हैं लेकिन किस तरह से हम फिर भी सभी एक हैं और इसी के साथ हमारा आज का ये लेसन खत्म होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें गॉड ब्लेस यू